ஓகே இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த குரூப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் அந்த யூனிட் ஒன்றில் இந்த சிலபஸுக்கு எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் வரல வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் சரிங்களா சரி அதில் ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் என்ன அப்படின்னா ஐரோப்பியர்கள் வருகை அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் அப்போ இந்த இந்த சிலபஸ் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டிஎன்பிசியில் அப்போ ஐரோப்பியர்கள் வருகை அப்போ இந்த டாப்பிக்கில் கொஷின்ஸ் எப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா அப்போ இந்தியாவுக்கு வெளிநாட்டுகள் நிறைய பேர் படையெடுத்து வராங்க சரிங்களா படையெடுத்த சென்ஸ் பழைய பீரியடில் படையெடுத்து வந்தாங்க பட் நவீன காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வியாபாரத்துக்காக வந்தாங்க சரிங்களா அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முத முதல்ல யார் வந்து அப்படின்னா போர்ச்சுகீசுகள் வருகை தர்றாங்க என்ன காரணத்தினால வர்றாங்க அப்படின்னா வியாபாரத்துக்காக அப்போ என்ன வியாபாரம் அப்படின்னா பாருங்கள் வாசனை பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பைசஸ் ஸோ அதை வாங்கி வைக்கிறதுக்காக சரிங்களா அப்போ வாசனை பொருட்கள் அப்போ ஆரம்பத்தில் இந்தியாவுக்கும் அந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்குமான ட்ரேடு பட்டு சாலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில்க் ரூட் வழியாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஆட்டோமன் துருக்கியர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒட்டாமன் தர்க்ஸ் அப்போது ஆட்டோமன் துருக்கியர்கள் அது ஒட்டாமன் துருக்கியர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இனம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பட்டு சாலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சில்க் ரூட்டில் கான்ஸ்டாண்டி நோபல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிமாற்றம் பண்ணக்கூடிய இடம் அந்த இடத்த கைப்பற்றுறாங்க அப்போ நிலப்பகுதி லாக் ஆகிடுது அப்போ அந்த வாசனை பொருட்கள் அங்கே போய் சேர்றதில்ல ஐரோப்பாவுக்கு அப்போ அதனால் என்னது அப்போ அந்த வாசனை பொருட்களை வாங்கி வைக்கிறதுக்காக தான் வர்றாங்க சரி இந்த பொருட்கள்லாம் அங்கே ஐரோப்பாவில் விளையாது அப்படின்னா விளையாது ஏன்னா இதெல்லாம் வெப்பமண்டல பயிர்கள் டிராபிக்கல் கிராப்ஸு அப்போ எங்கே எதுலேயும் அது ஒருத்து ஜாஸ்தி அப்போ ஐரோப்பாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதவப்பு பகுதி இதெல்லாம் விளையாது அப்போ இதை வாங்கி வைக்கிறதுக்காகத்தான் வர்றாங்க சரி அப்போ இது ஒரு யூஸ் என்ன இப்போ பாருங்கள் வாசனை பொருட்கள் அப்போ எதுக்காக வாசனை பொருட்கள் நம்ம சமையலில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய மருத்துவ குணங்களே கொண்டது ஸோ அதுதான் மெயின் பாயிண்ட் சரிங்களா வாசனை பொருட்கள் அப்போ இதை வாங்கி வைக்க வரோம் யார் வர்றாங்க அப்போ இதுதான் அவங்க வர்றதுக்கான காரணம் அப்போ ஐரோப்பில் ஏன் இந்தியாவுக்கு உதவி தந்தாங்க அதுக்கான காரணங்களை விவரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்புறம் யாரெல்லாம் வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீசியர்கள் அப்போ போர்ச்சுகீஸ் வந்தாங்க வாஸ்கோடகாமா அப்போ போர்ச்சுகீசியர்கள் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் யார் வந்து அப்படின்னா டச்சுக்காரர்கள் மூன்றாவது ஆங்கிலேயர்கள் சரிங்களா அதுதான் இந்த சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த நாடே கிளம்பவில்ல அந்த நாட்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தனியார் கம்பெனிகள் வந்துச்சு உதாரணத்துக்கு இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அப்போது ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி தென் நாலாவது டேனியர்கள் டேனிஷ் ஐந்தாவது கடைசியா பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அப்போ அந்த அஞ்சு வெளிநாட்டவர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க வாசனை பொருட்கள் அதை வாங்கி வைக்கிறதுக்காக அப்போ அந்த நாடே வருது அப்படின்னா கிடையாது அப்போ அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனியார் கம்பெனிகள் பிரைவேட் கம்பெனிஸ் தனியார் கம்பெனிகள் வர்றாங்க பிரைவேட் கம்பெனிஸ் வர்றாங்க வந்து இந்தியாவில் வியாபாரத்துக்காக வந்தவங்க படிப்படியாக நிர்வாகத்தில் தள்ளிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு இடையில் அந்த ஆதிக்க போட்டியில் அப்போ ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி மட்டும் எல்லாத்தையும் விரட்டிட்டு அப்போ இந்திய நிர்வாகத்தை டோட்டலாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு இதில் மெயின்ஸில் எப்படி கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா மெயின்ஸில் எப்படி கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா இந்த ஐரோப்பில் வருகை தர்றதுக்கான அந்த காரணங்கள் ஸோ எப்படிலாம் வந்தாங்க அது ஒன்று அப்புறம் இந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் இந்தியாவில் யாரெல்லாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பொருட்களை வாங்கி விற்க வர்றாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாங்கி வைக்கிறத பதப்படுத்துறதுக்கு சில வாணிப தளங்கள் பண்டக சாலைகள் ஃபேக்ட்ரிகள் ஏற்படுத்துகிறாங்க அதை நிர்வகிக்கிறதுக்கு நிறைய கவர்னர்கள் கவர்னர் ஜெனரலாம் வர்றாங்க அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்போ போர்ச்சுகீசியனுடைய வருகை அவங்க வீழ்ச்சி இந்தியாவில் எதெல்லாம் அதிகமாக படுத்துகிறாங்க ஸோ அது சம்மந்தமாக கேள்விகள் இருக்கலாம் அப்புறம் டச்சுக்காரர்கள் அவங்க காலத்தில் நடந்த அந்த அம்பாயினா படுகொலை அதெல்லாம் பழைய மெயின்ஸ் கொஷின்ஸில் வந்திருக்கு தென் அப்புறம் ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க எப்படி இந்தியாவில் வந்து குடியிருப்பு தளத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க எப்படி தன்னுடைய ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அந்த அடித்தளத்தை எப்படி போட்டாங்கன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கலாம் அப்புறம் வேற என்ன அப்படின்னா இந்த பிரெஞ்சுக்காரர்கள் 
ஸோ அந்த டேனியலை பொறுத்த வரைக்கும் மீன்ஸில் வர்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா டேனியை கிழக்கு இந்த கம்பெனி வியாபாரத்தை விட கிறிஸ்து மொத்த பரப்பு அந்த கம்பெனி இதுதான் அப்புறம் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் இந்த அஞ்சு கம்பெனிகளில் தனியார் கம்பெனிகளில் இந்த அஞ்சில் இந்த நாலு முதல் நாலு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தனியார் கம்பெனி இந்த ஃப்ரெஞ்சு கம்பெனி மட்டும் ஒரு அரசு கம்பெனி ஏன்னா ஃப்ரெஞ்சு அரசர் பதினான்காம் லூயி காலத்தில் ஒரு இந்த நிதியமைச்சர் கால்பர்ட் என்பது உதவினால் ஏற்படுத்தப்பட்டதுனால இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி சரிங்களா அப்போ இவங்க வருகையில் என்ன கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா வர்றதுக்கான காரணம் என்ன சூழ்நிலைகள் அந்த ஆட்டோமன் துருக்கியர்கள் வந்து கான்ஸ்டாடி நோபில் கைப்பற்றது ஸோ அந்த விஷயங்கள் அப்புறம் யார் வந்தால் தென் அதுக்கப்புறம் போர்ச்சுகீசில் ஆதிக்கம் உதாரணத்துக்கு போர்ச்சுகீசில் என்ன இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா டொபாக்கோ புகையிலை அறிமுகப்படுத்துகிற போர்ச்சுகீஸ் போர்ச்சுகீசியர்கள் அப்புறம் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் தட்டச்சு இயந்திரம் தென் அப்புறம் நிறைய பயிர்கள் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு அதுபோல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கான் தென் அப்புறம் வந்து வேற என்ன இது பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்த கம்பெனி என்னெல்லாம் இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க இது போல கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸில் ஐரோப்பில் வருகையில் இது போன்ற விஷயங்கள் கேட்கலாம் தென் அடுத்து ரெண்டாவது சிலபஸ் டிஎன்பிசி அந்த மெயின் சிலபஸில் செகண்ட் என்ன அப்படின்னா விரிவுபடுத்துதல் அப்போ பேரரசு விரிவு கொள்கை எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூல் அப்போ என்ன சிலபஸ் அப்படின்னா பிரிட்டிஷார் வந்து தனது பேரரசு விரிவு கொள்கை எப்படி வந்து விரிவுபடுத்துறாங்க அப்போ எல்லைகளை விரிவுபடுத்தல் அப்போ விரிவுபடுத்தும் கொள்கை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் சேர்த்தல் கன்சாலிடேஷன் அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த சிலபஸுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இதை எப்படி விரிவுபடுத்துகிறாங்க அப்போ இந்த பிரிட்டிஷ் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியாவை சின்ன சின்ன குறுநில மன்னர்கள் அது மாதிரி ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா அப்போ பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா தனது வியாபார நோக்கத்திற்காக எல்லாத்தையும் பல்வேறு போர்கள் மூலிமா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று சேர்த்தான் சரிங்களா அப்போ இந்த சிலபஸுக்கு என்ன மீனிங்னா இதில் என்ன கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்னா வாட்ச் அப்போ போர்கள் இதுதான் இதோடைய உள்ள இருந்து அர்த்தம் அப்போ பாருங்கள் அப்போ என்னென்ன போர்கள் ஸோ பாருங்கள் இந்த மெட்ராஸு வேலூர் ஆற்காடு தஞ்சாவூர் இந்த பகுதி கொண்ட இந்த பகுதிக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கருநாடகம் அப்படி சொல்லுவாங்க கர்நாடிக் ஏன்னா கருப்பு மண் கொண்ட பகுதி கரிசல் மண் இங்கே அதிகம் அப்போது இந்த பகுதி பிடிக்கிறதுக்காக அப்போ நடந்த போர் தான் கர்நாடக போர்கள் தென் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் மைசூர் அப்புறம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர்கள் பக்கத்தில் மகாராஷ்டிரா மராத்திய பகுதி அப்போ இது பேர் மராத்திய போர்கள் தென் அப்புறம் வங்காள பகுதி அப்போ அதுக்கு ரெண்டு போர் பிளாஸ்டிக் போர் மற்றும் பக்சார் போர் ஆக இது போன்ற நிறைய போர்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த பகுதி பஞ்சாப் இதெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்காக சீக்கிய பொருள் அது பஞ்சாப் போர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய போர்கள் நடத்தி இந்தியா எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தாங்க அவங்களுடைய வியாபார நோக்கத்திற்காக அப்போ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்க்குறாங்க அப்போ இந்த சிலபஸில் என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போர்கள் அப்போ லாஸ்ட்டை கூட சாம்பிள் கொஸ்டின் கூட கேட்டிருக்கேன் முக்கியமான போர்கள் இருக்குது இந்த சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கும் சரி இந்த மராத்தியர்கள் முகலாயர்கள் வந்து அழியறதுக்கு மிக முக்கியமான போர் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்னா மூன்றாவது பானிப்பட்டு போர் தேர்டு பேட்டில் ஆஃப் பானிப்பட்டு அப்போ பானிப்பட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இடம் ஹரியானா அப்போ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் சரிங்களா அப்போ அந்த போர் யாரை கடையில் நினச்சி அப்படின்னா மராத்தியர்களுக்கும் ஆப்கானிய அரசர் அகமது ஷா அப்துல்லுக்கு இடையில் நினச்சி அவர் ஜெயிச்சார் அப்போ ஒரு பெரிய விஷயம் அப்போ மராத்தாசம் முகாசம் வீக்காரம் பிரிட்டிஷ் வந்து ஆதிக்கத்தை செலுத்துறதுக்கு இது ஒரு வழி அமைஞ்சது அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய போர்கள் அது இந்த சிலபஸ் கீழே கவர் ஆகிடும் ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த சிலபஸ் அப்போ இதுலேயும் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் இந்த அடுத்து அடுத்த சிலபஸ் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக நடந்த கழகங்கள் அல்லது எழுச்சிகள் அதான் தேர்ட் சிலபஸ் அப்போ என்ன அப்படின்னா ஏர்லி அப்ரைசிங்ஸ் அப்போ ஆரம்ப கால எழுச்சிகள் இப்போ பாருங்க அந்த எழுச்சிகளை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் சரிங்களா ஒன்று தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன எழுச்சிகள் அப்புறம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு என்னென்ன எழுச்சிகள் தென் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மருது சகோதரர்கள் அது போகிற வேலு நாச்சியார் அது போக ஃபுல்லாக தென்னிந்திய கழகம் அப்போ இது கூட நிறைய எழுச்சிகள் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ப்ளஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வங்காள பகுதி இந்த சென்ஸ் என்னென்னா 
சான்றாளர்கள் கிளர்ச்சி கோல் மியூட்னி கோல் கிளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து முண்டா கழகம் முண்டா மியூட்னி இது போல் வந்து தக்கான எழுச்சி அப்புறம் ராமோசி ரைசிங்கு ரம்பா எழுச்சி இது போன்ற எழுச்சிகள்லாம் அப்போ இந்தியா முழுமைக்கும் எழுச்சிகள் படிச்சுக்கணும் தமிழ்நாடை பற்றியும் படிச்சுக்கணும் சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து எழுச்சிகளை கேட்கலாம் அப்போ இந்த எழுச்சிகளுக்கு வந்து எய்த் புக்கு ஸ்கூல் புக்கில் எய்த் புக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வரலாம் இதன் அடுத்து அடுத்த சிலபஸ் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தேழு பெரும் புரட்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தேழு பெரும் புரட்சி அடுத்த சிலபஸ் ஸோ நமக்கு எல்லாம் வழக்கமாக தெரிஞ்சது தான் என்ன அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்கு சின்ன சின்ன கழகங்கள் அது ஒரு காரணம் பிரிட்டிஷோட கொள்கைகள்னால விற்கப்பட்டு நம்ம எதிர்ப்புகளை அடக்கி வச்சுருந்தோம் அப்போ அது சிம்மரிங் டிஸ்கண்டட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த அடக்கி வச்சதை வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் தேவைப்படுது அதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராணுவத்தில் புதுசாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா புதுசாக ராணுவத்தில் கொழுப்பு தலைய தோட்டாக்களை அறிமுகப்படுத்துகிறான் புதுசாக இன்ஃபீல்ட் ரக துப்பாக்கிகளை அறிமுகப்படுத்துகிறான் அதுக்கப்புறம் ராணுவத்தில் வேறு என்ன அப்படின்னா டர்பன் கட்டக்கூடாது தாடி வைக்கக்கூடாது இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் பயன்படுத்த மறுத்து அப்போ கோவப்பட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது மெயினாக வந்து மத ரீதியாக டச் டச் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த கொழுப்பு வந்து பசு பண்டிகையோட கொழுப்பில் செஞ்ச மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த பசுன்றது இந்துக்களின் கடவுள் பண்டிகைன்றது முஸ்லீம் பிடிக்காது அதை பயன்படுத்த மறுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாரக்பூர் ரெஜிமெண்ட் பாரக்பூர் படைப்பிரிவை சேர்ந்த மங்கள் பாண்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா தன் மேலகரை சுட்டு கொண்டுறாங்க சுட்டு சுட்டு கொண்டுறாரு அவர் தூக்கில் போட்டுறாங்க இந்த விஷயம் எல்லாத்துக்கும் பரவி எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் மே பத்து அன்றைக்கு மீரட்லேருந்து ஒரு புரட்சி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதனால் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது சரிங்களா அப்போ டோட்டலாக இந்த புரட்சி வரைக்கும் இந்தியா ஆட்சி பண்ணது ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி அதுக்கப்புறம் இந்திய நிர்வாகத்தை பார்க்குறது பார்த்திங்க அப்படின்னா மகாராணி அப்போ இதில் எப்படி கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா ஒன்று காரணங்கள் காசஸ் அப்புறம் வேற என்ன புரட்சி எப்படி நடந்துச்சு அந்த கோர்ஸ் அப்புறம் இந்த புரட்சி அப்போ சின்ன சின்ன தலைவர்கள்லாம் வந்து அந்த புரட்சியை வழி நடத்தினாங்க அப்போ லீடர்ஸ் தலைவர்கள் அவங்கள வச்சு அப்புறம் புரட்சி ஏன் தோல்வி ஃபெயிலியர் காசு என்ன காரணம் என்ன புரட்சினால என்ன ரிசல்ட் முடிவு விளைவு புரட்சியை பற்றி யாரெல்லாம் என்னென்னா சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ கூற்றுகள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்போ இதுக்குள்ள கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துடும் சரிங்களா இதை நியாயப்படுத்துகிற மாதிரி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா அப்போ இதுக்குள்ளே கவர் ஆகிடும் இந்த அடுத்து அடுத்த சிலபஸ் என்ன அப்படின்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அப்போ இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்ன்ற கட்சி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்போது அந்த கட்சி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஸோ அதுலேருந்து பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒவ்வொரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த தலைவர்களை பொறுத்து அவங்களோட ஐடியாலஜியை பொறுத்து எல்லாமே மாறுபட்டது அப்போது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அந்த அந்த டைமில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துச்சு ஸோ அது சம்மந்தமாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதில் மெயினாக இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் காந்தி வருகைக்கு பிறகு தான் எல்லா மாற்றம் ஏற்படுது அப்போ காந்தியை பற்றி அடிக்கடி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னெல்லாம் கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா இந்த காங்கிரஸ் கட்சி உருவாக்கு முன்னாடி நிறைய சின்ன சின்ன இயக்கங்கள் இருந்துச்சு காங்கிரஸுக்கு முன்பு இருந்த இயக்கங்கள் அதை பற்றி கேட்கலாம் ப்ரியா என்சி ஆர்கனைசேஷனு அப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய அந்த சகா காலகட்டத்தை மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சட்டத்துறை நான்கு சுவருக்கு உட்பட்டு செயல்படக்கூடியவங்க விதவாதிகள் மாடரேட்ஸ் ஸோ அவங்கள பற்றி கேள்வி கேட்கலாம் அவங்க காலத்தில் நடந்துச்சு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக செயல்பட்டாங்க சரிங்களா மறியல் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்க அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் அவங்கள தீவிரமான கருத்துக்கள் கொண்டவர்கள் தீவிரவாதிகள் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் சொல்கிறேன் அவங்கள பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்புறம் காந்தி வருகை தர அப்போ காந்தியின் ஃபேஸு காந்தியினுடைய மூமெண்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வரலாம் இதுக்கு இடையில் வேறு பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது பிரிட்டிஷே வந்து துப்பாக்கி ஏந்தி போராடி வரட்டக்கூடிய அந்த ரெவாலியூஷனரி டெரரிஸ்ட் உதாரணத்துக்கு காதர் கட்சி காதர் இயக்கம் அப்போ இந்தியாவுக்கான அந்த இயக்கம் வட அமெரிக்காவில் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த இயக்கம் அப்போ இது போல் விஷயங்கள் இதில் கவர் பண்ணுவாங்க இதில் நம்ம வரலாறு ஃபுல்லாகவே காந்திய மையமாக தான் இருக்குது சரிங்களா ஆனால் நம்ம சிலபஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய தலைவர்களை பற்றி சொல்லியிருக்கான் ஸோ அதை நம்ம வந்து நம்ம புத்தகங்களில் மோஸ்ட்டாக இருக்காது நம்ம வந்து நிறைய சர்ச் பண்ணி மற்ற புத்தகங்களில் இணையதளத்தில் தேடி படிக்கணும் என்னென்ன
தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் சுதந்திர இந்தியாவுடைய முதல் கல்வி அமைச்சர் ஸோ அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அம்பேத்கர் வழக்கமாக இந்த எஸ்சி எஸ்டிக்காக பாடுபட்ட அம்பேத்கர் ஸோ அது அது நம்ம வழக்கமாக படிக்கிறது தான் தென் அது போக வேறு ஒரு தலைவர் இருக்கார் என்ன அப்படின்னா பட்டேல் அப்போ வல்லபாய் பட்டேல் அப்போ எல்லாரும் மோஸ்டாக கவர் பண்ணுறது முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காந்தி அம்பேத்கர் நேரு இது போல தான் படிப்பாங்க ஆனால் அதையும் தாண்டி நம்ம எல்லா சிலபஸையும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ இவங்களை சார்ந்து கேள்விகள் கேட்கலாம் சரிங்களா இது முடிகிறப்போ என்னென்ன ஃபியூச்சர் கொஷின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது அது சில கொஷின்ஸ்க்கு என்னென்ன எப்படி ஆன்சர் பண்ணலான்றது நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா அடுத்து வேறு என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷாரால் ஏற்பட்ட சமூக பொருளாதார தாக்கம் அப்போ எஃபெக்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூல் ஸோ அது என்னென்ன அதை பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி அப்புறம் அடுத்த சிலபஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய சமூக சமய சீர்த்த இயக்கங்கள் சோசியோ ரிலிஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ அது சம்பந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு உதாரணத்துக்கு அதில் என்ன அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் இந்தியாவின் விடிவெள்ளின்னு அழைக்கப்படுகிறார் அப்போ அதற்கான காரணங்களை நியாயப்படுத்துக்க அப்போ ராஜாராம் மோகன் ராய் ஸ்கால்டஸ் மார்னிங் ஸ்டார் ஆஃப் இந்தியா ஜஸ்டிஃபை ஸோ இது போன்ற கேள்விகள் புதுமையாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறத நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம் அடுத்த சிலபஸ் சுதந்திரத்தில் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு இந்தியா அப்போ இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் பெற்றது இந்தியா அல்லது சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இந்தியா சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இந்தியா அப்போ சுதந்திரத்துக்கு பிறகு ஜவஹர்லால் நேரு பிரதம அமைச்சராக சார்ஜ் எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்து நிறைய அறிவியல் வளர்ச்சி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அவரை நவீன இந்தியாவின் தந்தை சொல்லலாம் அப்போ ஜவஹர்லால் நேருடைய பீரியடுக்குள்ளே நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஜவஹர்லால் நேரு யார் கூட ஒப்பிடலாம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இருந்த டல்கு ஊசி கூட ஒப்பிடலாம் ஏன்னா இவர் எப்படி நவீன கால இந்தியாவில் இந்த மாதிரி பண்ணார் அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியட் அவர் காலத்தில் இந்த தந்தி தொலைத்தொடர்பு ரயில்வே இது போன்ற விஷயங்களை பண்ணி அவர் ஒரு இதுக்கு வித்துட்டார் அப்போ டல்கு ஊசி ஜவஹர்லால் நேரு ஒன்றா மேட்ச் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்போ இது போன்ற கேள்விகள் இதில் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஜவஹர்லால் நேருக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி அப்போ பாகிஸ்தான் போர் நடந்துச்சு அவருடைய ஃபேமஸான கூட்டுகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிசான் அப்போ ராணுவ வீர வாழ்க விவசாய வாழ்க அப்போ அந்த பாகிஸ்தான் போரில் இந்த கோ இந்த ஸ்லோகன் வந்து குரல் வந்து ஒழித்தது அவருடைய மர்மமான இறப்பு தாஸ்கண்ட் ஒப்பந்தம் அப்படி ஆரம்பித்து மொராஜி தேசாய் பிரதம அமைச்சர் நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த சமூக நீதிக்காக இடஒதுக்கீடு மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டு மண்டல் கமிஷனுடைய மண்டல ஆணையத்துடைய பரிந்துரைகள் அது போக அதை செயல்படுத்துகிற விபி செங்க அப்புறம் திரும்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நரசிம்மராவ் பீரியடில் புதிய பொருளாதார கொள்கை அந்த டைம் விஷயங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் இந்த இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தியுடைய ஆப்ரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார் நீல நட்சத்திர நடவடிக்கை ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய இறப்புக்கே காரணமாக அமைஞ்சது அப்போ இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து இதில் கேள்விக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து அடுத்த சிலபஸ் என்ன அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர் இந்திய கலாச்சாரத்தோட சிறப்பியல்பு என்ன அதில் கொடுத்துருக்கேன் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை எஸ் இந்தியா வந்து பல்வேறு வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் நம்ம ஒற்றுமையாக இருக்கும் அப்போ அந்த வேற்றுமையின் ஒற்றுமைன்ற வார்த்தையை யார் உருவாக்கணும் அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு தனது புத்தகத்தில் புத்தகமான டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியான்ற புத்தகத்தில் அதை குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்போ அப்போ இந்தியா வந்து வேற்றுமையில் ஒற்றுமை நியாயப்படுத்துக்க ஜஸ்டிஃபை அப்படிலாம் கேள்வி கேட்கலாம் அப்போ அதில் பாருங்கள் இனம் அப்போ அதுங்க இந்தியாவில் நிறைய இனங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வெள்ளை இனம் அப்போ காக்கசாய்டு அப்புறம் கருப்பு இனம் நெக்ராய்டு அதாவது நீக்ராய்டு அப்புறம் இந்த சீனா ஜப்பான் அந்த ரேஸு அப்போ மங்கோலாய்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ரோலாய்டு சொல்லி இந்த மாதிரி பல்வேறு இனங்கள் இருக்கனால இந்தியாவை வந்து ஒரு இனங்களின் அருங்காட்சியகம் எத்தனாலஜிக்கல் மியூசியம்னு வின்சன் ஆர்தர் ஸ்மித் சொல்கிறார் அப்போ அது அது கூட கேள்வி கேட்கலாம் அடுத்து இந்தியா ஒரு சமய சார்பற்ற நாடு இந்தியா இஸ் செகுலர் ஸ்டேட் அப்போ அது ஒரு சிலபஸ் இருக்குது சரிங்களா இதில் எப்படி கேள்வி கேட்கலாம்னா அப்ப சமய சார்பற்ற தன்மை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்தியாவில் எந்த மதம் வேணா இருக்கலாம் ஆனா இந்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த மதம் இருக்கூடாது சரிங்களா அப்ப இந்திய அரசாங்கத்துக்கு எந்த மதம் கிடையாது இந்தியாவில் நிறைய மதங்கள் இருக்கு அப்போ இதை தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சமய சார்பற்ற தன்மை அப்போ அதுக்கான என்ன விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதை பத்தி கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஃபார் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டான்ஸ் ட்ராமா
in freedom struggle role of tamil nadu in freedom struggle adina vedudalai poradathil tamilagathin pangu alladhu sudandra poradathil vedudalai poradathil alladhu sudandra poradathil tamilagathin pangu அப்போ யாரெல்லாம் தலைவர் அப்படின்னா பாரதியார் வாவு சிதம்பரனார் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாரதியார் அவரை பற்றி கூகுளில் போட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் புத்தகங்களை படிக்கலாம் அப்புறம் சுப்பிரமணிய சிவா அதுக்கப்புறம் ராஜாஜி அப்போ ராஜாஜின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா காந்தியே சொல்லியிருக்காரு எனது மனசாட்சி அப்படின்னா இப்போ கன்ஸ் கன்சைன்ஸ் ஆஃப் காந்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ காந்தியுடைய கன்சைன்ஸ் கீப்பர் ஆஃப் காந்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது காந்தியுடைய மனசாட்சி அப்படின்னு யார் சொல்கிறாருன்னா ராஜாஜி அப்புறம் பெரியார் பெரியார் சம்மந்தமாக கேள்வி அதுக்கப்புறம் மற்ற தலைவர்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த சிலபஸ்லேயே வராதது தான் யார் அப்படின்னா அந்த மதுரை காந்தி என்எம்ஆர் சுப்பராமன் அது போன்ற நிறைய தலைவர்கள் சுதந்திர போராட்டத்தில் தில்லை அடிவள்ளியம்மை அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கலந்துருக்காங்க அப்போ எல்லா ஃபில்லோஸை பற்றியும் புக் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது அவங்கள பற்றிலாம் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் ஏன்னா இது வரைக்கும் சாம்பிளுக்கு அதானே இருக்குது அப்போ நம்ம எதையுமே பத்து மார்க் படிக்கூட எல்லாமே பதினஞ்சு மார்க் நம்ம படித்தோம் சரிங்களா அப்போது அதை வந்து அது கை கீழே கேட்டாலும் எழுதுகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும் சரிங்களா சரி அப்போது அடுத்து தமிழ தமிழகத்தோட பங்கில் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் நல்வாழ்வு திட்டங்கள் அப்படின்னு ஒரு சிலபஸ் இருக்குது சரிங்களா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அப்போ தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன அரசு கட்சினா ஆரம்பத்தில் வந்து வருவோம் சரிங்களா நீதி கட்சி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அப்போ அவங்க தான் முத முதல்ல என்ன திட்டம் மதிய உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஆயிரம் விளக்கு பகுதி சிந்தாரிப்பேட்டையில் அங்கே ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீதி கட்சியில் நிறைய விஷயங்கள் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஏற்படுத்துறது அப்புறம் இட இடஒதுக்கீடு கம்யூனல் ஜிஓ இந்த நிறைய விஷயங்கள் முன்மாதிரியாக நீதி கட்சி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் கட்சி சார்ந்த ராஜாஜி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அந்த காங்கிரஸ் கட்சி வருது அப்புறம் ராஜாஜி அதுக்கப்புறம் ஓமந்தூர் ஓமந்தூர் அப்புறம் ராஜாஜி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்புறம் காமராஜ் அப்போ காமராஜ் பீரியட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல தமிழகத்தோட மிக தலை சிறந்த ஒரு காலம் சொல்லலாம் நிறைய அணைக்கட்டு திட்டங்கள் திருச்சி பிஹெச்எல்லு ஐஐடி மெட்ராஸு இது போன்ற நிறைய விஷயங்கள் அவர் காலத்தில் நடந்துச்சு ஸ்கூலுக்காக நிறையா பண்ணார் இலவச சீருடுகள்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்போ அந்த மாதிரி திட்டங்களை பற்றி கேட்கலாம் அப்போ அவருடைய மிக முக்கியமான திட்டம் அதாவது நீதி கட்சி பீரியடில் சிந்தாரிப்பட்டி ஆயிரம் விளக்குகள் சிந்தாரிப்பட்டில் ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் நம்ம அதிக உணவு திட்டம் போட்டாங்க ஆனால் காமராஜ் தமிழ்நாடு முழுமைக்கு பண்ணார் அது பெரிய விஷயம் இந்த அதுக்கப்புறம் திமுக ஆட்சிக்கு வருது பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதந்திர கட்சி கூட வந்து அண்ணா திமுக கூட்டணி வச்சு ஆட்சிக்கு வருது அப்போ அண்ணாவுடைய அந்த திட்டங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலைஞர் அதுக்கப்புறம் அதிமுகவில் வந்து எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆருடைய சத்துணவு திட்டம் அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதாவுடைய தொட்டிகள் குழந்தை திட்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இறக்கிறது முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாம் முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் திட்டங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னீர்செல்வம் பிரிவில் நடந்த அந்த ஜல்லிக்கட்டு சட்டம் ஏற்றுதல் அதுக்கப்புறம் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரிவில் நடந்த இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு அப்புறம் நிறைய குறியீடுகளை தமிழ்நாடு முன்னோக்கி வந்திருக்கு இதெல்லாம் யாருடைய காலத்தில் எடப்பாடி காலத்தில் நடந்திருக்கு அப்போ ஆரம்பத்தில் நீதி கட்சியிலேருந்து ஆரம்பித்து எடப்பாடி பழனிசாமி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் ஸ்கீம்ஸு அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் கொஷின்ஸ் வரும் சரிங்களா அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இந்த ச இந்த சப்ஜெக்ட் பாயிண்ட்ஸ் சரிங்க இனிமேல் பார்க்க போகிறது நடப்பு நிகழ்வுகள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரிங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சோர்ஸ் இருக்குது நம்ம நியூஸ் பேப்பர் நோட்ஸ் இது பண்ணலாம் இப்போ ஹிந்து பேப்பரு தினமணி தமிழ் இந்துல நடுப்பக்கு கட்டுரை அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல சோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஜிகே டுடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு பிடிஎஃப் தருவாங்க பே பண்ணி வாங்கணும் அப்புறம் ரெண்டு பிடிஎஃப் ஒரு மந்த்துக்கு வாங்கிக்கலாம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு பேஜ் ஒன்றரை பேஜ் அளவுக்கு நம்ம மெயின்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு அதில் கண்டென்ட் இருக்கும் அது ரொம்ப உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் சரிங்களா சரி அப்போ இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மெயின்ஸ் கொஸ்டின் எப்படி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துச்சு நவீன இந்தியாவில் வந்துச்சு அதில் எப்படி சில கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் அப்புறம் உள்ள இருக்கிற சிலபஸ் டீட்டெயிலாக இப்போ பார்த்துட்டு இதில் எப்படிலாம் கேட்கலான்னு சொல்லி சொன்னோம் தென் அதுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலான்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் இப்போ நான் சில கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் கொஞ்சம் அனாலிட்டிக்
கமெண்ட்டு தீவிரமாக விமர்சனம் செய்ய இது போலாம் கேட்குறாங்கள்ல ஸோ அந்த மாதிரி கேள்வியை கேட்காமல் வாக்கியங்கள் கொடுத்து நியாயப்படுத்த மாதிரி கேட்குறாங்களா அந்த மாதிரி நான் சில கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது எப்படி ஆன்சர் எதுன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் மற்றும் இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் என அழைக்கப்படுகிறார் ஜஸ்டிஃபை சரிங்களா அப்போ என்ன அப்படின்னா நியாயப்படுத்துக்க அப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சர்தார் பட்டேல் என்ன அப்படின்னா அயன் மேன் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் பிஸ்மார்க் அப்போ என்ன அப்படின்னா நியாயப்படுத்துக்க ஜஸ்டிஃபை அப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சர்தார் பட்டேல் is called as iron man and bismarck of india sardar patel indiyavin irumbu manidhar matrum indiyavin bismarck ena alaikapadugirar appo nyaya paduthuga chair அப்போ இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதலாம் அப்படின்னா இது ஒரு பதினஞ்சு மார்க்னு வச்சுக்கங்க சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்போ என்ன கொடுக்கலாம் அதுக்கு பாயிண்ட்டு சர்தார் பட்டேல் இந்தியாவோட இரும்பு மனிதர் மற்றும் பிஸ்மார்க் என அறியப்படுகிறார் அப்போ இரும்பு மனிதர் என அறியப்படுவது காரணம் என்ன அப்போ இரும்பு மனிதர் அப்போ அயன் மேன் அப்போ இதுக்கு என்ன பாயிண்ட்டு அப்படின்னா பாருங்கள் எப்படி பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதலாம் சரிங்களா சரி இப்போ மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் ஜூன் மூன்றாம் நாள் திட்டம் ஜூன் தேர்ட் பிளான் சரிங்களா அதான் மவுண்ட் பேட்டன் பிளானு வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டிக்கி பேர்ட் அவர் பேர் அப்போ ஜூன் மூன்றாம் நாள் திட்டம் அல்லது டிக்கி பேர்ட் திட்டம் அவருடைய நிக் நேம் டிக்கி பேர்ட் அவர் தான் மவுண்ட் பேட்டன் அப்போ அவர் திட்டப்படி இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அறிவிக்கிறாரு இந்தியா பாகிஸ்தான் என்ற இரு தனித்திர நாடுகள் உருவாக்கப்படும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சமஸ்தானங்கள் பிரின்சல் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா கூட சேரலாம் இல்லை பாகிஸ்தான் கூட சேரலாம் இல்லை தனித்து இருக்கலான்ற ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறார் சரிங்களா அப்போ பிரின்சல் ஸ்டேட்ஸ் கேன் எதிர் ஜாயின் வித் இந்தியா ஆர் வித் பாகிஸ்தான் ஆர் ரிமைன் இண்டிபெண்டன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அப்போ பாருங்க அப்போ இந்த டைமில் உள்துறை மந்திரி யார் இருக்கா அப்படின்னா பட்டேல் அப்போ நேர் கூப்பிடுறார் சரிங்களா ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்டு இடைக்கால அரசாங்கத்தில் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது இப்போ இந்த சமஸ்தானங்களாம் இந்தியா கூட சேரணும் பிரின்சல் ஸ்டேட்ஸ் அல்லது இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ்லாம் சேரணும்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த சர்தார் பட்டேலும் அவருடைய செக்ரட்டரி அவர் பேர் வி பி மேனன் ஐசிஎஸ் ஆபிசர் சரிங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு சமஸ்தானங்கள் கூடயா போய் பேசுகிறாங்க இந்தியா கூட சேருங்க சேருங்கன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அப்போ இந்தியா கூட சேர விரும்பிய முதல் சமஸ்தானம் பிரின்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் மட்ராஸ் பகுதியில் இருந்தால் ஒரே சமஸ்தானம் புதுக்கோட்டை தொண்டை மாணவங்க இதில் இருந்தாங்க சரி அப்போது இந்த மாதிரி நிறைய சமஸ்தானங்களுக்குள்ள பேசி பேசி சரிங்களா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பட்டையெல்லாம் வீட்டு மேடம்னா ஒரு ரத்தமே சிந்தாமல் ஒரு அமைதி புரட்சி பண்ணியிருக்காங்க சைலண்ட் ரெவல்யூஷன் தேர்ட் ஷெட்டிங் சிங்கிள் பிளட் அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி இந்த விபி மேன் இதை பத்திலாம் ஒரு புக்ல சொல்லியிருக்காரு என்ன புத்தகம் அப்படின்னா த ஸ்டோரி ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ் புக்கு பேர் சரிங்களா அப்ப தமிழ் எப்படி சொல்லலாம் சமஸ்தானங்கள் இணைப்பின் கதை த ஸ்டோரி ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் யாருன்னா விபி மேனன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐசிஎஸ் அதிகாரி இப்போ ஐஏஎஸ் அப்போ ஐசிஎஸ் அப்போ இவருடைய செக்ரட்டரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா போய் எல்லாத்து கூட பேசி 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 சேர்த்தாங்க இந்தியா கூட சுதந்திரம் வாங்குறப்ப மூணு மட்டும் சேரல ஜம்மு காஷ்மீர் ஜுனாகத்து ஹைதராபாத் சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் தான் சேர்த்தோம் ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பு ஒப்பந்தம் போட்டோம் அப்புறம் ஹைதராபாத் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் போலோ இராணுவ நடவடிக்கை ஜுனாகத் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளப்சைட் ரெஃபரண்டம் மக்கள் கருத்துக்களை ஓட்டெடு மூலம் நினைச்சோம் அப்போ இந்த மாதிரி சில விஷயத்த அமைதி வழி சில விஷயத்தில் இரும்பு கரம் கொண்டு சரிங்களா அப்போ அப்போ அந்த ஒரு கடினத்தன்மையான விஷயத்த பண்ணதுனால தான் அதுக்கு இவர் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவோட இரும்பு மனிதர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இதுதான் இதுக்கான விளக்கம் சரி அடுத்து பிஸ்மார்க் அப்ப இந்தியாவோட பிஸ்மார்க் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறோம் அப்ப பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் பாயிண்ட் பாயிண்டா பிஸ்மார்க் ஆஃப் இந்தியா அப்ப பிஸ்மார்க்னா யாருன்னு தெரியும் நமக்கு சரிங்களா ஒரு பாஞ்சு மார்க்னா ஒரு ரெண்டுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்ப இந்த ஒரு வாரத்துக்கு இவ்வளவு விளக்கம் அப்ப மேற்கு ஜெர்மனி வெஸ்டர்ன் ஜெர்மனியை ஒன்று சேர்த்தவர் தான் பிஸ்மார்க் 
அப்போ அவருக்கு நிகராக இந்தியாவில் யார் ஒப்பிடுறாங்க சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல ஸோ எனக்கு என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த பிஸ்மார்க்கை விட ஒரு படி மேலே அப்படி தான் யார் அப்படின்னா நம்ம பட்டேல் ஏன் அப்படின்னா ஜெர்மனின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரே கல்ச்சர் ஒரே கலாச்சாரம் அதை சேர்த்தார் சரிங்களா ஆனால் இந்தியான்றது டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு கல்ச்சர் அதை விட வந்து எனது நிறைய யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்னு சொல்கிறோமா அப்போ நிறைய வேறுபாடுகள் சரிங்களா அதை இந்த பிஸ்மார்க் யூரோப்பியன் பிஸ்மார்க் யார் வெஸ்ட் ஜெர்மனி பிஸ்மார்க் எடுத்துக்கிட்ட டைமை விட ரொம்ப கம்மியான டைமில் பண்ணார் சேர்த்தார் ப்ளஸ் வேறு என்ன அப்படின்னா நிறைய வித்தியாசமான கலாச்சாரத்தை வந்து வந்து சேர்க்கறது ரொம்ப கடினம் பண்ணார் அப்போ பிஸ்மார்க்கு ஒப்பிடுறாங்க ஆனால் பிஸ்மார்க்கை விட ஒரு படி மேலே தான் வரும் சரிங்களா அப்போ அந்த வெஸ்ட் வெஸ்ட் ஜெர்மனி மேற்கு ஜெர்மனியை சேர்ந்த பிஸ்மார்க்கோட ஒப்பிடுறது காரணம் என்னென்னா சமஸ்தானங்களை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இணைச்சது ஜெர்மனி இணைச்சது போல் இவர் நீங்கள் இணைச்சதுனால ஒப்பிடுறாங்க அப்போ இதுக்கு இதுதான் பதில் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி வருஷம் கட்டினாலும் சரி ஒன் ஃபிஃப்டியில் கட்டினும் சரி பர்ஃபெக்டாக கோர் பாயிண்ட் தான் அப்போ இது ஒரு கொஷின் அடுத்து ரெண்டாவது கேள்வி சரி ஒரு வேர்டு ஒன்று எழுதுகிறேன் பாருங்க இந்தியன் இன் பிளட் அண்ட் கலர் பட் அதாவது இரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியர்களாக இருக்க வேண்டும் பட் இங்கிலீஷ் இன் ஸ்டேட்ஸ் சாரி இன் டேட் But English in taste, comma opinion, comma morals and intellect. அப்போ தமிழ் என்ன அப்படின்னா ரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியராகவும் ரசனையில் கருத்தில் ஒழுக்க நெறி ஒழுக்க நெறி அறிவில் ஆங்கிலேயாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்போ இதை பற்றி வாட் யூ நோ அபவுட் திஸ் இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அபவுட் திஸ் அப்போ தமிழில் சொல்கிறேன் இரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியராக இருக்க வேண்டும் ஆனால் ரசனையில் அதுக்கப்புறம் கருத்தில் ஒழுக்க நெறிகள் அறிவில் ஆங்கிலேயராக இருக்க வேண்டும் இதை பற்றி நீவீர் அறிந்தவை என்ன கீழ் நோக்கி கொள்கையை விளக்குக எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் அபவுட் டவுன்வேர்டு ஃபில்ட்ரேஷன் தியரி டவுன்வேர்டு ஃபில்ட்ரேஷன் தியரி தமிழ்ல கீழ் நோக்கி வடிகொள்கை கொள்கையை விளக்குக அப்போ என்ன அப்படின்னா பாருங்க இதான் கொஷின் அப்போ இந்த பாயிண்ட் மிக முக்கியம் இது எது சம்மந்தப்பட்டதுன்னா ஒரு கல்வி சம்பந்த சம்மந்தப்பட்டது சரிங்களா அப்போ பாருங்க மெக்காலே கல்வி திட்டம் சரிங்களா மெக்காலே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தஞ்சில் இந்தியாவுக்கான சட்டத்தை உருவாக்கின ஃபெல்லோக்கு பேர் தான் மெக்காலே சட்டத்தை உருவாக்கினவங்க கல்வி திட்டத்தை உருவாக்கினது மெக்காலே மினிட்னு சொல்கிறோம் மெக்காலே கல்வி திட்டம் சரிங்களா பாருங்க இந்த மெக்காலேக்கு என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் கல்வி தருவதுக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் கல்வி கொடுத்தா விழிப்புணர்வாகி நம்ம தூக்கி போட்டுரும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாருங்க அப்போது இவங்க இந்திய மக்கள் இப்போ இந்த கொள்கைக்கு பேர் தான் கீழ் நோக்கி வடிகொள்கைன்னு சொல்கிறான் சரிங்களா இப்போ இது இந்திய மக்கள் இந்தியன் பீப்புள் இவங்க எல்லாத்தையும் கல்வி கொடுத்தா தூக்கி போட்டுருவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டும் கல்வி தரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறான் அப்போது இந்திய மக்கள் அவங்கள வடிகட்டி கீழ் நோக்கி வடிகட்டி எடுக்கிறான் அதுதான் டவுன்வோர்டு ஃபில்ட்ரேஷன் தியரி அப்போ பாருங்க இவங்க தான் அப்போது ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தை உருவாக்கணுன்ற அந்த நடுத்தர வர்க்கம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்தியன் இன் பிளட் அண்ட் கலர் அந்த நடுத்தர வர்க்கம் ரத்தத்திலையும் கலரில் நிறத்திலையும் மட்டும்தான் இந்தியராக இருக்கணும் ஆனால் ரசனை அந்த அறிவு ஒழுக்க நெறி எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஆங்கிலம் போல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் மிடில் கிளாஸ் 
அவங்கள ஏற்படுத்தணும் நினைக்கிறான் சரிங்களா அப்போ இதுதான் இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சதா இப்ப இது எதுல வருது மெக்காலே கல்வி திட்டம் ஆயிரத்தி எட்டு வருது எல்லாத்தையும் கல்வி தர விரும்பல ஒரு குரூப்புக்கு மட்டும் தரணும் விரும்புறான் சரிங்களா அப்ப இவங்களை மட்டும் பில்டர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் கீழ் நோக்கிய வடி கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டவுன்வர்ட் தியரி சரிங்களா சரி இவங்க தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் அரசு துறைகள் இருந்த பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இருந்த இந்தியர்கள் இவங்க தான் நிறைய ஆங்கில மொழி இந்த மாதிரிலாம் கற்றுக்கிட்டு இவங்க தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பத்திரிக்கை ஆரம்பித்தாங்க நிறைய சீர்திருத்தங்கள் பண்ணுறாங்க இந்திய தேசிய இயக்கத்திற்கு ஒரு புத்துயிர் அளித்தது இல்லை உணர்வு ஊட்டியது யார் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் தான் அப்போ அப்போ இதுக்கு பிறகு தான் படித்த நடுத்தர வர்க்கம் எஜுகேட்டட் மிடில் கிளாஸ் அப்போ இந்த கிளாஸை உருவாக்க தான் யார் ஆசைப்பட்டா அப்படின்னா மெக்காலே கல்வி திட்டம் அப்போ மெக்காலே வக்கீல் அப்போ லாயரு அப்போ இதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா கவர்னர் ஜெட்டில் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு பாருங்க அப்போ இதுதான் இந்த வகுப்பை உருவாக்குறது தான் அப்போ ரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியராக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அறிவில் ரசனையில் ஒழுக்க நெறிவில் ஆங்கிலராக இருக்க வேண்டும் இதை பற்றி நீ இதை பற்றி நீ வேறு அறிந்தது என்ன அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள் கல்வி திட்டம் அது கீழ் நோக்கி வடிகொள்கைன்னா ஒட்டுமொத்த மக்கள் வந்து கொஞ்சம் பேர்த்து வடிகட்டி எடுத்து இவங்களுக்கு தர்றது சரிங்களா அப்போ இது ஒரு கொஷின் சரிங்களா சரி அடுத்து மூன்றாவது கொஷினு இதோட முடிச்சிடலாம் என்ன அப்படின்னா மூன்றாவது தமிழ்நாடு சம்பந்தமா சரிங்களா அறிஞர் அண்ணா ஆரம்பத்தில் பெரியார் வந்து திராவிட நாடு கேட்டார் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அவரோட கருத்து மோதல்னால அண்ணா வெளியில் வந்து திமுக கட்சி ஆரம்பித்தார் சரிங்களா அப்போ அண்ணா ஏன் வந்து திராவிட நாடு கோரிக்கையை கைவிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சரிங்களா அப்போ அறிஞர் அண்ணா கேவ் அப் திராவிட நாடு டிமாண்ட் டிமாண்ட் ஒய் அறிஞர் அண்ணா திராவிட நாடு அறிஞர் அண்ணா திராவிட நாடு கோரிக்கையை கைவிட்டார் ஏன் பாருங்க திராவிட நாடு பத்திரிகை யார் ஆரம்பிச்சானா அறிஞர் அண்ணா சரிங்களா அறிஞர் அண்ணா வந்து பெரியோருடைய போர்ப்படை தளபதி எல்லாம் ஓகே கருத்து முதல்ல வெளில வந்துட்டாங்க திமுக கட்சி அதுவே பெரியோருடைய கான்செப்டே அறிஞர் அண்ணாவும் ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு இந்த டைமில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நடக்குது என்னென்ன சீன போர் வருது சரிங்களா அப்போ திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்கேன்னு கேட்ட ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பெரியார் அப்புறம் அண்ணா கேட்டார் ஆனால் இந்த சீன போர்னால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் சட்ட திருத்தம் ஒன்று கொண்டு வராங்க சரிங்களா பதினாறாவது சட்ட திருத்தம் சிக்ஸ்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் பதினாறு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் அதுக்கு பேர் பிரிவினைக்கு எதிரான ஒரு சட்ட திருத்தம் சொல்கிறாங்க என்னென்னா இந்தியாவில் யாரெல்லாம் பிரிவினை பேசுகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் தேர்தலில் போட்டியிட தடை அந்த கட்சிக்கு தடைன்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ சொன்னோன்னே இந்த மாதிரி லோக்கல் ரீஜனல் லீடர்ஸ் இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் கொண்டவங்கள அந்த கட்சிக்கு தடை தேர்தலில் போட்டிட மாதிரி போட்டிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுனால அறிஞர் அண்ணா யோசிக்கிறார் அப்போ இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் நம்ம திமுக கட்சியை வந்து முடக்கிட்டா அப்போ அதனால் திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்கு என்று இந்த அந்த கூட்டுற தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி டோட்டலாக மாற்றுறார் அப்போ என்ன மெயின் கோர் பாயிண்ட்டு சீன போர் ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சீன போர் நைன்டி சிக்ஸ்டீனில் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூவில் அடுத்து செகண்டு என்ன அப்படின்னா புதிய தேர்தல் விதிமுறைகள் நியூ எலக்டோரல் லாஸு அப்புறம் அது அது சம்மந்தப்பட்ட சட்ட திருத்தம் என்ன அப்படின்னா பதினாறாவது சட்ட திருத்தம் அதுக்கு பேர் ஆன்டி செஷனிஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிவினைக்கு எதிரான ஒரு சட்ட திருத்தம் அப்போ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்னால தான் நம்ம தேர்தலில் போட்டிட முடியாது போயிருமோ இந்த விஷயத்தை பண்ண முடியாமல் போயிருமோ அப்படின்னு சொல்லி தான் அண்ணா இதை கைவிட்டார் திராவிட நாடு கோரிக்கை கைவிட்டார் அப்போ இது போல் நிறைய அனாலிட்டிக்கல் கொஷின்ஸாக ஃபுல்லாக நம்மளுடைய அகாடமியில் நம்ம கிளாஸில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வேறு நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் ஏப்ரல் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் முடியுது ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி சென்னை ஐஏஎஸ் அகாடமியில் 
ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾ